हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स आज जो हमने एम का सेट लिया है वो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से है चलो अब हम एम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट व्हिच इज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशन टू द एनवायरनमेंट तो जो स्टडी करता है ऑर्गेनिज्म और उनका रिलेशन एनवायरमेंट से इसे हम कहते हैं इकोलॉजी जो इको होता है इको में क्या होता है जो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग इज एबायोटिक एंड बायोटिक एलिमेंट जो है इनका इंट्रैक्शन आपस में हम देखते हैं इको सिस्टम में इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स में लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स आते हैं जितने सारे हमारे सराउंडिंग्स में आते हैं इन सबको मिला के हमारा बनता है इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि जितने सारे लाइफ फॉर्म्स हैं या लिविंग बींग्स हैं चाहे हमारे लैंड में चाहे इक्वाइटिक में चाहे मैरिन लाइफ फॉर्म्स हैं इन सबको मिला के बनता है बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन सेकेंड द टर्म बायो मैग्नीफिकेशन रिफर्स टू तो इसका सही आंसर है इनक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पोलूटेंट्स एज दे पास थ्रू फूड चेन तो बेसिकली लास्ट जे के एस एस बी में जो ऐसा है, हुआ था एग्जाम उसमें आया था ये क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो कम्पोनेंट बायोटिक कम्पोनेंट तो इसका प्रोड्यूसर है कंज्यूमर भी है ओमनीवर्स भी है जो टेम्परेचर है ये आपका एबायोटिक कम्पोनेंट है एबायोटिक मीन इज नॉन लिविंग थिंग क्वेश्चन फोर द आर्टिफिशियल इको सिस्टम इज रिप्रजेंटेड बाई देखो जो लैंड एग्रीकल्चर जो लैंड है ये आपका नेचुरल इको सिस्टम है एक्वेरियम जो है ये आपका आर्टिफिशियल इको सिस्टम है ओशन नेचुरल है फॉरेस्ट ये भी नेचुरल है क्वेश्चन फाइव द प्रोड्यूसर्स ऑफ एन इको सिस्टम कन्वर्टर्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या कन्वर्ट करते हैं सन के एनर्जी को यानी सोलर एनर्जी को इन टू केमिकल एनर्जी क्वेश्चन सिक्स द एनर्जी फ्लोज इन एन इको सिस्टम इज ऑलवेज ये ऑलवेज क्या होती है यूनी डायरेक्शनल फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर जो होते हैं उन्होंने सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया अब सन जो है ये इनसे एनर्जी वापस नहीं जाएगी सन के पास क्वेश्चन सेवन द ट्रांजेक्शनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंग कम्यूनिटीज इज नोन एज फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक कम्यूनिटी है और ये सेकेंड कम्यूनिटी है ये ए है ये बी है अब ये वाला जो जोन है जहाँ पे बहुत कम्युनिटी ए के स्पीसीज भी और कम्युनिटी बी के स्पीसीज पाए जाते हैं इसे हम कहते हैं इको ट्यून और जो स्पीसीज यहाँ पे पाए जाएंगे इस पर्टिकुलर जोन में वो इस कम्युनिटी ए के भी होंगे कम्युनिटी बी के भी होंगे और इन स्पीसीज को को हम कहते हैं एज स्पीसीज क्वेश्चन एट वट परसेंट ऑफ सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कितने परसेंट सोलर एनर्जी यूज करते हैं ऑनली वन क्वेश्चन नाइन एंड एक्सट्रीमली लार्ज इको सिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंग टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड एक लार्ज इको सिस्टम जहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं बायोम क्वेश्चन टेन विच एमंग द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिस एग्रीमेंट या इसका अदर नाम है सी ओ पी ट्वेंटी वन टू ये है आपका टू कीप द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज बिलो टू डिग्री सेल्सियस ये तो इसका है टू लिमिट द टेम्परेचर इंक्रीज फर्दर वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ये भी है तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी क्वेश्चन अलेवन अ फूड चैन विच स्टार्टस विद ग्रीन प्लांट्स विच आर ईटन बाई हर्बीवर्स विच इन टर्न आर ईटन बाई कॉर्नीवर्स इज कॉल्ड तो इस इस फूड चैन को जहाँ पे पहले प्लांट्स होता है प्रोड्यूसर्स पे कंज्यूमर्स तो इसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चैन और जो डेट्रीवर्स फूड चैन होते हैं इसके स्टार्टिंग में होता है आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर और जो पैरासिटिक फूड चैन है इसके स्टार्ट में होता है एक बिग ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन ट्वेल्व विच पायरामिड इज ऑलवेज अपराइट इन ऑल इको पायरामिड क्या होता है इसके लिए ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन है कि इनकी ट्रॉपिकल लेवल्स की ऑफ इको तो जो कौन सी पैरामिड है जो ऑलवेज अपराइट है तो उसे हम कहते हैं पैरामिड ऑफ एनर्जी बिकॉज जो एनर्जी फ्लो होती है वो टेन परसेंट होती है हर लेवल में दैट्स वाई ये जो होती है ये हर किसी में अपराइट होती है क्वेश्चन थर्टीन फाइटो प्लैक्टन फाइटो प्लैक्टन बेसिकली स्मॉल ग्रास होता है जो ग्रो होता है सीज वगैरह में फाइटो प्लैक्टन इट इज वाटर फ्लेज इट इज हाइड्रा दैन हाइड्रा इज इटन बाई स्मॉल फिश दैन बिग फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फूड चैन तो ये किसके एग्जाम्पल है ये एक्वेटिक फूड चैन की एग्जाम्पल है क्वेश्चन फोर्टीन विच एमंग द फॉलोइंग हैज द मोस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम 
देखो टेरेशल इको में सबसे ज़्यादा अगर लैंड की बात हम करेंगे सबसे ज़्यादा होता है मतलब बायोमास प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की उसके बाद टेम्परेट और जो डेजर्ट होता है इनमें सबसे कम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल जोन में क्यों होगी सबसे ज़्यादा बिकॉज अगर हम बनाएंगे ग्लोब तो ये आपका इक्वेटर रहा फिर ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और ये जो जोन है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन और इस जोन में सनलाइट जो होती है वो बहुत रहती है पूरे साल सो दैट्स वाई यहाँ पर प्रोडक्शन प्लांट्स की बहुत ज़्यादा होगी क्वेश्चन फिफ्टीन लाइचन लाइचन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बिस्किल लाइचनस क्या होते हैं जो अलगी और फंगस के बीच में जो छोटा प्लांट होता है उसे जो सिम्बाइटिक रिलेशनशिप में रहता है उसे हम कहते हैं लाइचन तो एग्जाम्पल है ये म्यूचुअलिज्म का क्वेश्चन सिक्सटीन द डिविलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड तो जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम कहते हैं हैबिटेट और जो इकोलॉजिकल निच होता है बेसिकली अब जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे क्या खा रहा है कैसे रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है क्या खा रहा है तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल निच क्वेश्चन सेवनटीन और टेंडेंसी ऑफ एन इको सिस्टम टू रजिस्ट चेंज एंड टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ इक्लिब्रम इज कॉल्ड उसे कहते हैं आप होमोस्टेटस बस कि ये लास्ट ईयर जे के पी एस सी के केस प्रीलिमस में आया था क्वेश्चन जो एन स्पीसीज होते हैं या आपके नॉन नेटिव स्पीसीज होते हैं जो की स्टोन स्पीसीज होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में इनकी ये मेजॉरिटी में तो नहीं होते ये की स्टोन स्पीसीज बट इनका इन्फ्लुंस बहुत ज़्यादा होता है इस पर्टिकुलर एरिया में जैसे टाइगर है फॉर एग्जाम्पल ऐसे एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं क्वेश्चन एटीन द इन सितु कंजर्वेशन इज आल्सो नोन एज तो इसे हम कहते हैं ऑन साइड कंजर्वेशन ऑन साइड कंजर्वेशन फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क आते हैं जहाँ पे हम कंजर्व करते हैं प्लांट्स एंड पर्टिकुलर एनिमल्स को या आपकी बायोसफी रिजर्व्स आते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं क्वेश्चन नाइनटीन वट इज़ द इंडिया शेयर इन द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी तो इसका राइट right आंसर है एट परसेंट ये भी लास्ट ईयर जे के पी एस सी के के एस क्वेश्चन में पूछा गया था के एस एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ट्वेंटी प्लांट दैट ग्रो इन वाटर और कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स वट नेम इज गिवन टू प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट कंडीशन हेलोफाइट्स हेलोफाइट्स बेसिकली वो प्लांट्स जो सेलिन वाटर में ग्रो करते हैं और जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं हम कहते हैं जीरो फाइट्स ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर के एस पे पूछा गया था एंड होपफुली जे के एस एस बी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी वन इन विच जोन ऑफ बायोस्पी रिजर्व द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और अलाउड बेसिकली जो हम बायोस्पी रिजर्व होता है इसके तीन जोन होते हैं ये आपका ट्रांजेक्शनल जोन है और इसी में आपकी सारे एक्टिविटीज या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अलाउ होते हैं जो आपका ये सेकेंड जोन है इसे हम कहते हैं बफर जोन इसमें आपकी बस रिसर्च पर्पज़ के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पर और जो कोर जोन होता है इनर जिसमें नेशनल पार्कस वगैरह होते हैं ये सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है क्वेश्चन ट्वेंटी टू विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म इन नाइनटीन फोर्टी एट एंड इज पब्लिशिंग द रेड डेटा बुक ऑफ थ्रेटनेट स्पीसीज तो इसका सही आंसर है आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो जो एंड जो ये रेड डेटा बुक है इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम जो स्पीसीज है उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जैसे कौन से स्पीसीज एक्सटेंट हुए हैं कौन से एक्सटेंट वाइल्ड है कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है कौन से स्पीसीज इंडेंजर्ड है उसके बाद ग्रुप होता है वनरेबल का उसके बाद नियर थ्रेटनेट एंड देन लास्ट पे लीस्ट थ्रेटनेट एंड देन जो वर्ल्ड वाइड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड ये फॉर्म होता है नाइनटीन सिक्सटी वन में एंड ये पब्लिश करता है रिपोर्ट लिविंग प्लानट रिपोर्ट और जो रामस कन्वेंशन है ये फॉर्म हुआ था नाइनटीन सेवेंटी वन में जो वेट लैंड से रिलेटेड है और ये जो रिपोर्ट करता है पब्लिश उसे हम कहते हैं मॉनिटरिक्स रिपोर्ट और जो अर्थ समित होता है इसे हम रियो डिजिन समिट भी कहते हैं जो ब्राज़ील में हुआ था नाइनटीन नाइन्टी टू में क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द बायोडाइवर्सिटी हार्ट सपोर्ट देखो वर्ल्ड में टोटल थर्टी सिक्स बायोडाइवर्सिटी हार्ट सपोर्ट से इनमें फोर इंडिया में है और कहाँ कहाँ पे अगर हम हिमालय की बात करें हिमालय में है हिमालय एक बायोडाइवर्सिटी हार्ट सपोर्ट है उसके बाद यहाँ पे इंडो बर्मा हार्ट सपोर्ट है इसके बाद वेस्टर्न गार्डस भी है हार्ट सपोर्ट है थर्ड यहाँ पे इंडो मरण निकोबार है ये भी आपका बायोडाइवर्सिटी हार्ट सपोर्ट में तो हिमालय है वेस्टर्न गार्ड्स ये भी है निकोबार आईलैंड ये भी है निकोबार आईलैंड भी है वो लेक नहीं है हमारा बायोडाइवर्सिटी हार्ट सपोर्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ कोलर कोरल ब्लीचिंग कोरल ब्लीचिंग क्या होते हैं कि कोरल ब्लीचिंग मतलब वाइटनिंग ऑफ अलगी अलगी जो होता है वो सिम्बाटिक रिलेशन में रहता है कोरल के साथ और वा
और ये किसकी वजह से होता है इसका मैन काज है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग से फिर टेम्परेचर हाई होता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो वार्म होता है तो इसी इसका सही आंसर जो है वार्म वाटर क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव द टॉक्सिक गैस लीकड फ्राम अ पेस्टिसाइड प्लांट रेस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजिडीज इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स कॉटो प्रोटोकॉल्स एम एज एट कॉटो प्रोटोकॉल आपके रेट है किसे ग्रीन हाउस किसी से और जो ओजोन लेयर इससे रेट है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल